Привет, друзья мои, ратники, вестники, просто люди, говорящие по-русски. Сегодня 16 июля, и я хочу рассказать о том, что я думаю о правителе на данный момент, на это число. И этим своим выступлением я не утверждаю, что я говорю истину, я говорю о своей правде на данное число. С этой оговоркой продолжаю. Насколько кто смотрит мой канал, знает, что я объявил о том, что нами был обнаружен, ну, в том числе мной, обнаружен правитель Земли, который находится в районе Атлантиды. Ну, где-то или на тонком плане, или под льдами. Это надо еще выяснять. И... Мы поняли, что он оттуда руководит э, всеми процессами, которые происходят на, зем на Земле. И, при, и руководил многие сотни и тысячи лет. Ч э, так, когда в субботу э, 14 числа на эфире мы определили, что вроде бы есть два правителя, светлый и темный. И тогда у нас мнения разделились с экстрасенсами. Фир – это Бог. Ну, на данный момент, опять же, это Бог, который подошел к Земле и сейчас влияет на процессы, на земные процессы. Ну, его зовут Фир, это рабочий имя, кто не знает. А так Эльхор. Так вот, Эльхор не подтвердил то, что есть два разных правителя, и на этом мы эфир закончили с разностью мнений. И вот в последнее время уточненные данные такие. Забегу чуть-чуть назад. Я рекомендую и рекомендовал всегда прочитать ну, две основных такие книги. Это «Изумрудные скрижали Тота Атланта», написанные очень давно, давнее, чем веды. И достаточно свежая книга. Это «Закон одного», когда в 70-х годах... Ра диктовал, то есть отвечал на вопросы группы американцев. Вот. Эти две книги дают сопряжение между собой и общую картину понимания. Так вот, исходя из скрижалей, правитель Земли, он вечный, притом он не является полностью человеческим человеческой внешностью, что ли, генами, да, не обладает человеческим. Это в книге прямо написано. Дальше, значит, в какой-то момент, ну, когда расцветала Атлантида, сознание атлантов, ну, видимо, я не знаю, там нет подробностей, видимо, в момент смерти сознание перемещалось на Венеру, а замещалось сознанием Марса. То есть души с Марса приходили на Землю, а с Земли души уходили, или сознание уходило на Венеру. В какой-то момент сознание Марса, оно более материалистичное, более такое подверженное стремлению к богатству, к власти, оно стало преобладать. И эти люди, обладающие очень большими способностями и знанием законов природы, начали эти законы, эти способности использовать ну, по своему усмотрению, по своему уровню сознания. И они открыли, то есть начали открывать ворота в нижний мир, в нижние слои тонкого мира. И правитель, увидев это, принял решение и прошу обратить внимание, насколько оно жесткое. Он принял решение всю цивилизацию атлантов затопить. Просто опустить ее под воду. То есть это не войны, это не какие-то там разборки между религиями. Это взять и одним разом решить вопрос. Перед этим он своего ученика Тота снарядил ему космический корабль. Тот собрал своих соратников. И они отправились в Египет, в дикий Египет, где не было никакой цивилизации, бегали дикие люди с палками и скопами. Как только тот туда отправился, 
храм, в котором находился правитель, тоже пошел э, ко дну, в пучину океана. И там написано, что после этого правитель, так как он не умирает, он, он живее всех нас живых, э, он с несколькими, с тремя помощниками куда-то перебрался на другое место. И я предполагаю, что он перебрался в Атлантиду. О, в Антарктику, в Антарктику. Атлантида затопилась, я думаю, что это в районе Кубы находится. Там, где Бермудский треугольник. Так вот, переместился в Антарктиду и оттуда стал смотреть, как тот возрождает, ну, возрождает цивилизацию заново. И тут опять чуть-чуть назад отойду. Кто смотрел мои видео, я общался с правителем Луны и рассмотрел их внешний облик. Во-первых, это андроген, андрогины, то есть там и мужские, и женские черты, ну, у них нет разделения на мужчин и женщин. И голова похожая на лоси, ну, как бы, лось похожа на козла, то есть козлиная такая голова. Не очень, так сказать, приятно, но, опять же, они живут, они все там красавцы, это мы, может быть, у них уродцы, да, по их мнению. Вот. И в какой-то момент я определил через свои там, медитации по своим каналам, что этот правитель Земли, он имеет пропорцию, это часть земных генов, как и написано в скрижалях, и часть лунных. То есть голова у него тоже, можно сказать, козлина или лосиная. И он имеет, не имеет мужских или женских половых признаков. То есть это тоже андрогин. Так, значит, это мы поняли. И дальше, как это я понимаю, этот правитель, он решил, ну, проглядывая на какой-то свой предыдущий опыт, на опыт Атлантиды, который он затопил просто-напросто, он решил испробовать новый метод контроля цивилизации. И он создал ну, как минимум, три основных религии аврамических. Это христианство, мусульманство и иудаизм. Ну, или там, что первое, что второе, неважно. Все три – это один источник. Если кто помнит, Моисей, когда водил своих людей по пустыне, он пытался пообщаться с Богом, и тот ему так и не показал себя. И, и там где-то есть такая фраза, кто не увидит, тот умрет. И он только где-то в темноте из кустов сказал, он, он этот, Моисей спрашивает, как зовут тебя, как имя? Он говорит, Яхва. Но Яхва с еврейского переводится я сущий. То есть я существую. Ну, то есть я есть. Я не обязан перед тобой свое имя говорить, но это я уже сколько так расшифровано. То есть я есть все. Этого да, тебе достаточно. И так пошло Яхва. Поэтому есть еще трактовка, что Ях и э, Ях и В. То есть он свое имя не назвал, себя не показал. Сказал, я существую. Давай, работай по моему заданию. И тот пошел там, значит, заповеди и так далее. Все остальное вы знаете. Но вот этот ключевой момент. Он себя не показал. Что он там дедушка, женщина, там, молодой, старый. Нет. Никто его никогда не видел. А кто увидит, тот помрет. Вот. И стал развиваться, стали развиваться вот эти три основных религии, в которых в описаниях Бог, Аллах, Бог, Саов, там все это одно и то же лицо, по-разному названные. Так вот, стали развиваться, и в этих священных книгах есть много примеров, как Бог достаточно жестко расправлялся с теми, кто был против него. Садом и Гамора, какие-то еще там примеры. То есть это достаточно жестокое такое божество. При этом оно должно почитаться. То есть все молятся этому Богу, этому, или там, ну, в общем, что написано, Аллах или Яхва. Вот. Но при этом говорится, что сатана это еще хуже. Не еще хуже, это плохо. Этот Бог хороший, который жестокий, 
а сатана или дьявол, про которого не написано, что он кого-то убил или какую-то армию разбил, или город какой-то уничтожил. Но тем не менее он плохой, но без каких-то фактов. То есть получается, что прописано то, что есть некая такая сущность, которая не слушается почему-то Бога. То есть если Бог един и всемогущ, то ему все должны подчиняться. Ну, это моя логика. Если его кто-то не слушается, значит он не всемогущ и значит Бог или он или кто, не, не знаю. Так вот, описание этого правителя, этого дьявола, сатаны и плюс видение некоторых э, моих друзей э, говорят о том, что и Люцифер в том числе, Люцифером, то есть сатану называют и Люцифер в том числе, и дьявол и так далее, что это одно и то же лицо, что правитель это тот дьявол, сатана, Люцифер, вот как угодно, вот эта сущность, которая создала эти религии, и если и этот Яхва, это он же и есть, и Яхва, и Аллах, это все одно и то же лицо, что он себе не показал, в мусульманстве и в иудаизме вообще запрещено рисовать каких-то существ, это запрет, храм. А, вот, то есть Бога никто не видел, но все ему поклоняется. Вот даже был вопрос, мы обсуждали, «Отче наш» – это молитва к кому? Вот, «Отче наш» – там опять тоже нет имени. «Отче наш» – тот отец, кто нас, не знаю как, создал или пасет, или отвечает. Кто старше нас? Кто выше нас? «Отче наш» ежеси на небеси как, и так далее. Да? То есть как, и пусть царство придет твое как на земле, так и на небе. На небе у нас луна, а на земле у нас земля. Да? То есть э, царствие должно, ну то есть мы говорим, пусть царствие нас, настанет твое и в небесах, ну как вариант на луне, и на земле. Это мы сами говорим много, миллионы раз. И обращаемся к нему же, к тому, кто создал эту религию, эти религии. И, наверное, раз он создал эти религии и по, своим, по своей дуальности решил быть в двух лицах, вот почему, возвращаясь теперь к нашему эфиру, светлый и темный правитель. Я думаю, это дуальность, это... Тот же самый правитель, имеющий и светлые, и темные стороны своего, своей личности или сущности. Так вот, он записал, ну, допустим, в Библии, какой Яхва хороший бог, уничтожающий там неугодных. При этом про себя же, про сатану и дьявола, он не написал плохих примеров. Ну, как бы сам на себя там ну, зачем поклеп так, ну, наводить, правильно? Просто сказал, вот, вот это плохое, а вот это хорошее. Но вся энергия, если просто подняться выше вот этих э, лайбачков, маркеров, там, плохой, хороший, э, весь, э, как это называется, гавах, что ли, да? вся прибыль идет к нему. Если мы э, порицаем сатану, мы отдаем ему энергию. Если мы благословляем э, Бога Яхвы, то мы отдаем ему энергию. Это одно и то же лицо. Мы, ну, я не отдаю, в общем, кто молится, тот отдает энергию на поддержку правителя в любом случае. И в этом, и во втором. Вот. Дальше я понимаю, что у многих сейчас, не знаю, может возникнуть чувство возмущения или что-то, ну, протеста, как же так, да что. Я понимаю. И я уже говорился, что это мое мнение на, на данный момент. Оно может измениться, но может и укрепиться. И для того, чтобы судить об этом отстраненно, осознанно, я предлагаю все-таки прочитать книги «Изумрудные скрижали Тот Атланта» и «Закон одного». Тогда с высоты понимания этих книг можно понять, о, о каких процессах идет речь. Что цивилизации много-много-много-много раз были на Земле, они уничтожались, заново зарождались и так далее, и 
надо смотреть с этой точки зрения на все происходящие процессы. Поэтому, когда правитель затопил Атлантиду, это с человеческой точки зрения не очень светлая позиция да, или поступок. Это не светлое, якобы. Да? Но с точки зрения правителя, если он видел, к чему эта цивилизация может развиться, привести, что станет с Землей и вообще ну, с миром, он это, я думаю, просчитал и решил закрыть этот проект и возродить новый или начать новый проект, в котором мы сейчас находимся. И те э, плохие, как бы с человеческой точки зрения, процессы, как войны, как религиозные войны, не знаю, коррупция, всякое вот это вот, стремление к деньгам и прочее, это, с моей точки зрения, это рычаги управления и сдерживания развития нашей цивилизации. Он смотрит и рулит, регулирует вот тем, тем инструментом, что у него есть, развитие Земли. И я говорил уже в первом видео, есть пирамида, по которой он дает приказы своим, ну, я увидел восьми, может быть, трем, можно уточнять, трем помощникам, те дают еще ниже, и уже где-то на третий, по на третий или на четвертый, на четвертом уровне находятся те уже лица Ротшильдов или Рокфеллеров и прочих Пенгауров, да, которые уже на виду и которые уже э, реально, ну как сказать, нереально, а физически э, ну, начинают те процессы в СМИ, в экономике, в бирже, печатают доллары и так далее. Они исполняют приказы этого правителя, который, который можно назвать Стана или Люцифер. И ну, тоже есть выражение, этим миром правит Сатана, да? Это тоже достаточно широко распространенно. Оно же не взялось тоже с потолка, да? То есть этим фразам, этим мнением есть вполне логичное или подтвержденное эзотерикой подтверждение, да? Вот. Теперь, насколько это все плохо или хорошо? А, ну вот я рассказывал, что я никогда не видел ни дьявола, ни сатану, поэтому я даже долгое время и сомневался, есть ли такая сущность вообще. И, ну, я, честно говоря, так, так и не видел его. Но если рассуждать с точки зрения вот прочитанных книг и так вот моего мировоззрения, во-первых, сущность можно назвать как угодно и его покрасить в белый, в черный цвет. Если помните, у меня была история, когда я встретился с Христом после ну, долгого перерыва, и я у него спросил, а почему так долго мы не виделись? Я что-то сделал плохое, негативное, ну то есть как бы в наказании, если я что-то плохо делаю, и он не выходит на связь, потому что я там черный. И в этот момент он стал черным. То есть он был передо мной светящимся белым, и вот мой он стал черным. Я так немного оторопел, так немножко, ну то, что испугался, ну, инстинктивно позвал славянских богов, они подошли, стали рядом, но не стали вмешиваться, просто как наблюдатели. И в этот момент Христос опять стал белым, ну, светящимся светлым. То есть он этим показал, что черное, белое, Хорошее, плохое – это достаточно относительные вещи. По отношению к чему? Хорошее или плохое, светлое или темное. Вот. Но чтобы это понимать, опять же, надо подняться чуть выше религиозного образования. Так вот, возвращаясь к Люциферу или к правителю, он, ну, насколько я считаю, для меня это тоже несколько неожиданно, и то, что я говорю, я не носил с собой неделю, это вот буквально пару дней. И я вот сейчас говорю и сам рассуждаю, как это вообще возможно. То есть получается, что он очень долгое время, или я не знаю, я нет точки отсчета, но тот в своей книге говорит, что э, незапамятные времена. То есть он был тут всегда, можно так сказать. И он всегда нас пас и э, развивал 
тренировал, учил и так далее. Потому что любые, любой опыт, он полезен. И всякие неприятности – это наша тренировка. Если сейчас вот он вдруг захочет лишить нас тренировки, он может сейчас засыпать нас долларами или там, не знаю, что, едой, да, и на этом наше развитие остановится. Если у всех будут деньги, ну, правда, деньги могут быть обесценены тут же, если их будет много, то они будут стоить той бумажки, да, что напечатано. Если у всех будет все в избытке, то человек тут же перестает э, ходить на работу и развиваться. Когда у него все есть, зачем? Незачем. Поэтому вот надо смотреть на эту ситуацию или на эту информацию, что я сейчас говорю, немного вот широким взглядом. И вот мы обсуждали в чате эту ситуацию и в том числе смену правителя, потому что вроде как появилась такая информация, что правителя будут менять. Вроде как на меня, да? Но когда я понял, что это за сущность, как долго она здесь, и что она действует, в принципе, в интересах Земли, ну, не населения Земли, а Земли, планеты Земли, которая тоже живое существо. А люди, они или гармоничны с Землей, или не гармоничны. Если люди начинают быть негармоничными, он вот раз и затапливает. Или что-то сделает так, что может произойти ядерная война, и мы в очередной раз сами себя почистим. И возникнет новая цивилизация. То есть, ну, я думаю, с ним не, не сопоставим, я ему не конкурент, я так понимаю. И поэтому я ему говорю, ну, мы стали обсуждать, говорю, ну, если он такой дав, давний и не, ну, вечный, то, наверное, легче нам измениться в лучшую сторону, как вот мы во время медитации о мире подлетали к Антарктиде и делали круги, и мы видели, многие видели, как он менял свои отношения, он добрел, он в общем, ну, был приятно удивлен тем, что люди, есть такие люди, которые излучают благо, э, благоденствие, безусловно, любовь и миролюбие. То есть, может быть, э, вариант решения наших так сказать, проблем в изменении себя, и тогда он перестанет нас тренировать и включит более э, льготный режим для Земли, для человечества. Ну, насколько вот я смог проверить с Эльхором, с Фиром, опять же, он запутывает. Есть такой закон запутанный. Это из книги «Закон одного». Он то так, то так говорит. Вроде бы не отменяется смена правителя, но и это вроде бы намечается на 19-20 год. Будем смотреть, будем обсуждать. Вот эту информацию желательно тоже проверить со своей стороны, если люди есть чувствующие, если есть люди, которые, ну, те, кто посмотрели, которые могут как это судить с, с точки зрения высокоразвитого экстрасенса. Просьба какие-то свои мнения выдать, чтобы мы пришли к четкой картине происходящего, что с нами происходит реально. Когда мы будем понимать, что происходит, мы сможем, я думаю, более активно участвовать в этом процессе, может быть, влиять. И в итоге вот моя цель, кроме открытия сознания у людей, изменить общество, чтобы общество было гармоничным, чтобы мы жили в разв... развиваясь и не зависели от, от денег, от процентов, от каких-то еще условий выживания, чтобы мы жили гармоничной семьей на нашей родной земле. Вот это главная цель. А как будут звать тех, кто нам помогает в этом, я думаю, не принципиально. И так же, как вот название свастика, да, у старшего поколения вызывает напряжение, да? потому что это связано с фашизмом, с вастикой. А те, кто знает веды, те понимают, что свастика это рунический символ Вселенной. Поэтому вот просьба развиваться, читать, интересоваться и понимать, какие процессы глобально происходят, а не 
не сравнивать, не копаться в тех книжках, которые были написаны давно для тех людей, которые тогда жили. И для целей запутывания в том числе. Ну вот на этом я хочу закончить мое выступление. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Будем идти вместе к истине, к счастливому обществу. Всего хорошего.